హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అప్డేట్స్ మీరు రెగ్యులర్ గా పొందాలనుకున్న గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపరేషన్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ చూడాలనుకున్నా తప్పకుండా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో టుడే వీడియోలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సిక్స్టీన్ ఫీల్డ్ అమ్యూనేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ని విడుదలైన ఎల్డీసీ లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ అలాగే ఫైర్ మ్యాన్ ఈ రెండు కూడా గ్రూప్ సి కేటగిరీ లోకి వస్తాయి ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి చూద్దాం సో ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కాబట్టి లోకల్ నాన్ లోకల్ లాంటిది ఏమి ఉండదు మీరు ఆంధ్ర వారైనా తెలంగాణ వారైనా ఏ స్టేట్ వారైనా సరే అప్లై అయినా చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎల్డీసీ గురించి డీటెయిల్స్ చూస్తే మినిమం ట్వెల్త్ క్లాస్ అనేది పాస్ అయి ఉండాలి అంటే ఇంటర్మీడియట్ గానీ దానికి ఈక్వల్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్ గానీ మీరు కలిగ కలిగి ఉంటే ఈ జాబ్ కి అప్లై అయినా చేసుకోవచ్చు అలాగే దీనికి టైపింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా ఉండాలి ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ వార్డ్స్ పర్ మినిట్ స్పీడ్ తో మీరు టైప్ అనేది చేయాలి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి మీకు టైపింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఎల్డీసీ జాబ్ కి మీరు అప్లై అయినా చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో టోటల్ గా ఏడు జాబ్స్ అనే ఉన్నాయి ఓబీసీ లో ఒక జాబ్ ఉంది ఎస్సీ లో రెండు ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ లో నాలుగు జాబ్స్ అనే ఉన్నాయి సో ఎల్డీసీకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో దీనికి మీకు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అండ్ టైప్ టెస్ట్ ఈ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి ఎల్డీసీకి నెక్స్ట్ ఫైర్ మ్యాన్ నోటిఫికేషన్ చూసినట్లయితే ఫైర్ మ్యాన్ అనే దాని క్వాలిఫికేషన్ అనేది టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది లేదా దానికి ఈక్వల్ గా మీకు ఏదైనా క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా టెన్త్ గానే దానికి ఈక్వల్ అండ్ దీనికి అప్లై అయినా చేసుకోవచ్చు సో దీనికి మీకు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అలాగే ఫిజికల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది మీకు మినిమం హైట్ అనేది వన్ సిక్స్టీ ఉండాలి అలాగే చెస్ట్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ లేనప్పుడు ఎనభై ఒకటి పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఎనభై ఐదు సెంటీమీటర్లు ఉండాలి అలాగే మీ యొక్క బరువు మినిమం వెయిట్ అనేది ఫిఫ్టీ కేజీస్ అనేది ఉండాలి సో దీని ఫిజికల్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకటి పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల రన్నింగ్ రేస్ అనేది చేయాలి సిక్స్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి అలాగే ఒక మనిషిని బరువుని ఎత్తుకున్న మనిషిని అరవై ఐదు పాయింట్ ఐదు కేజీల ఒక బరువు ఉన్న వ్యక్తిని మీరు ఎత్తుకుని నూట ఎనభై మూడు మీటర్లు తొంభై ఆరు సెకండ్ లో పరిగెత్తాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లియరింగ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్ వైడ్ డిచ్ ల్యాండింగ్ ఆన్ బోత్ ఫీట్ ఓకే లాంగ్ జంప్ అనేది ఉంటుంది టూ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ అనేది అలాగే ఒక తాడ్ అనేది ఉంటుంది దాని త్రీ మీటర్స్ అనేది మీరు కాళ్ళు చేతులు ఉపయోగించి క్లైంబింగ్ అనేది చేయాలి ఫిజికల్ టెస్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఫైర్ మ్యాన్ కి అయితే మీకు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ తో పాటు ఈ ఫిజికల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అలాగే ఈ ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మీకు కలిగి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏజ్ విషయానికి వస్తే అన్రిజర్వ్ వాళ్ళు పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపల అప్లై అయినా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఓబీసీ అయితే పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండి మీకు ప్లస్ త్రీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ దాకా మీరు ఓబీసీ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఐదు అంటే మీకు ముప్పై సంవత్సరాల దాకా ఎస్సీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ వాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల దాకా అన్రిజర్వ్ వాళ్ళు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది అప్రైజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది దీనికి మీకు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే కేవలం ఆఫ్లైన్ లో మాత్రమే ఛాన్స్ అనేది ఉంది ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ అనేది లేదు మీరు నోటిఫికేషన్ లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు కూడా ఎటు జెట్ క్లియర్ గా అన్ని కూడా చెక్ చేసుకుని చదువుకున్న తర్వాత అప్లై అయినా చేయండి మీకు ఈ నోటిఫికేషన్ చివరిలో ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని ప్రింట్ తీసుకుని దాన్ని ఫిల్అప్ చేసి దాంతో పాటు ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చిన అన్ని కూడా అటాచ్ చేసి అప్పుడు మీరు పోస్ట్ లో పంపాలి సో చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే టెన్త్ ఇంటర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే అది అలాగే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అలాగే ఆధార్ కార్డ్ అండ్ పాన్ కార్డ్ అలాగే ఒక ఎంటీ ఎన్వలప్ కవర్ అనేది సెల్ఫ్ అడ్రస్ మీ అడ్రస్ అనేది రాసిన ఎంటీ కవర్ అనేది ఒకటి ఇరవై ఐదు రూపాయలు స్టాంప్ అనేది అంటించి ఈ కవర్ ఇవన్నీ కూడా అటాచ్ చేయాలి అలాగే ఈ జిరాక్స్ అన్నిటి మీద కూడా మీరు సెల్ఫ్ అటిస్టెడ్ జిరాక్స్ అన్నిటి మీద కూడా మీ సంతకం అనేది ఉండాలి ఓకే ఇవన్నీ కలిపి మీరు పోస్ట్ అనేది చేయాలి సో మీకు అప్లై చేయడానికి చివరి తేదీ వచ్చి మార్చ్ నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఓకే ఇరవై ఒక్క రోజుల లోపు మీరు అప్లికేషన్ అనేది పంపాలి అంటే మీకు ఇరవై మూడో తారీఖు నేను నోటిఫికేషన్ పడటం జరిగింది అంటే మీరు అప్రాక్సిమేట్ గా మార్చ్ నాలుగో తారీఖు లోపు ఈ పోస్ట్ అనేది వాళ్ళకి రీచ్ చేయాలా మీరు అప్లికేషన్ అనేది సెండ్ చేయాలి ఓకే సో మీరు అప్లికేషన్ అనేది కేవలం ఆర్డినరీ పోస్ట్ గానీ రిజిస్టర్ పోస్ట్ గానీ స్పీడ్ పోస్ట్ గానీ మూడు ఆప్షన్స్ అనేవి ఇచ్చాడు ఇందులో ఏదో ఒక దాంట్లో మీరు పోస్ట్ అనేది చేయాలి ఓకే సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ విషయానికి వ